नमस्कार कैपिटल एक्सप्रेस में यहाँ लार्दिक स्वागत सुरू करो अलसम का मुख्य खबर तनऊ को आबू खैरिनी गांव पालिक का एक गिरौन चोर स्थित भित्री सड़क खंड में आज बिहान जंती बोक जीप दुर्घटना हुआ दुईजना को मृत्यु बरादी हिले खर्क स्थित भित्री सड़क खंड में जंती लीएर गई रहो बा अठारह छ पांच नौ दुई एक नंबर को बोलेरो जीप दुर्घटना हुआ दुईजना को मृत्यु मृत्यु होने में पहचान होना बाकी रहे जिला प्रहरी कार्यालय तनऊ का प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाण ने जानकारी दूनियंत्रित तो भई सड़क अंदाजी पांच सौ मीटर तल जीप खस दुर्घटना में सोलह जना घाइते भैया घाइते को विभिन्न अस्पताल में उपचार भईर प्रहरी ने जना आज चौहत्तरों राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना करी मनाई प्रजातंत्र दिवस को उपलक्ष्य में काठमंड को सैनिक मंच टुंडी खेल में विशेष कार्यक्रम आयोजना भैर विक्रम संबर दुई हजार सात फागुन सात गते एक सौ चार वर्षसम चले जहानिया राणा शासन अंत्य भई ने प्रजातंत्र को स्थापना घोषणा भारत दिन को स्मरण में यह दिवस मना था हो प्रजातंत्र दिवस में दुई हजार आठ साल पच्चीस मूल समारोह समिति द्वारा सैनिक मंच में विशेष समारोह को आयोजना परंपरा बंद आये दिवस का अवसर में अन्न संघ संस्था ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजना कर सरकार ने फागुन छ सात आठ गते तीन दिनसम विशेष रूप में यह दिवस मना आह्वान प्रजातंत्र दिवसक जग में करीब सत्तरी वर्ष पीछे संविधान सभा संविधान जारी होना सफल हो नेपाली कांग्रेस को महासमिति बैठक आज बा सुरू हो फागुन दस गते चलने महासमिति बैठक ने पार्टी को नीति निर्माण तय करने बैठक में उपसभापति पूर्णबहादुर खड़का ने नीति प्रस्ताव महामंत्री गगन थापा सांगठनिक प्रस्ताव रहामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने कार्यसूची रह प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण मदले ने वर्तमान आर्थिक अवस्था संभावना रावी दिशा संबंधी प्रतिवेदन रेखा समिति संयोजक श्याम कुमार घिमिरे लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश करी समूहगत रूप में छलफल होने प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक मीन बहादुर विश्वकर्मा ने बता बैठक में केन्द्रीय समिति पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य एक सौ पैंसठी महासमिति सदस्य एक हजार सात सौ अस्सी जनसंपर्क समिति उन्नबे भातृ संस्था उन्सत्तरी जना सहभागी होने ये महासमिति सदस्य न रहे प्रदेश कार्य समिति का सभापति जिला सभापति रातृ संस्था का केन्द्रीय अध्यक्ष बैठक में सहभागी होने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा ने कर्णाली प्रदेश का सब कमिटी विघटन आईतवार बस को सचिवालय बैठक ने प्रदेश देखि ओडासम का संपूर्ण समिति र विभाग विघटन करने निर्णय महामंत्री मुकुल ठकाल ने जानकारी दूंभक साथ ही कर्णाली प्रदेश में तीन महीने कर्णाली विशेष अभियान संचालन करने निर्णय बैठक ने अभियान में संसद कर्णाली का मुद्दा विशेष प्राथमिकता का साथ उठान करते सरकार गज कच्याने रटी संगठन का गतिविधि एवं कार्यक्रम व्यापक रूप में अगड़ी बढ़ाइने महामंत्री ढकाल को भनाई रासोपा ने पार्टी को विभिन्न केन्द्रीय विभाग में सदस्य मनोनयन करते जिम्मेवारी हेरफेर कर मेलमची खारी पानी को तत्कालीन ठेकेदार सीएमसी कंपनी लाई गैर कानूनी रूप में पेश की रकम दी भखतीयर ने पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सहित अठारह व्यक्ति तथा फर्म विरुद्ध मुद्दा दायर करे यह विषय अमाजिक सन्जाल बेसरी ताते खासगरी सामजिक सन्जाल में भ्रष्टाचार और अनियमितता का विषय में खरो टिप्पणी करें भाइरल बंद आया पूर्व सचिव भीम उपाध्याय आप भ्रष्टाचार को अभियोग लगे सामाजिक सन्जाल तात्न स्वाभाविक नहीं थी उपाध्याय व्यक्तिगत प्रयोजन ने अलग विदेश में रहकर बेला आईतवार अख्तियार ने उपाध्याय संग चार करोड़ एगार लाख रुपया बिगो माग दावी करी विशेष अदालत में मुद्दा दायर यो खबर उनके आईतवार रात मा पाया थे ने अख्तियार ने उन्नी विरुद्ध मुद्दा दायर करते विदेश में उन्नी निधाई रहें सामाजिक सन्जाल में अत्यंत सक्रिय उपाध्याय ने यह खबर था पाए पी तुरंत सामजिक सन्जाल मार्फत आपू ने मेलमची में कुने गलती नगर को दावी कर उनके मिटिंग में चिया खाजा तो शाकाहारी बाहेक अरु कई न खाई को जिक्र कर अमेरिका में इस वर्ष होने राष्ट्रपति चुनाव का लगी उम्मीदवार बन रिपब्लिक पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप र निक्की हेली को प्रतिस्पर्धा जारी रहकस में ट्रंप अगाड़ी रहे हेली ने 
अझै चुनावी मैदान छाडेकी छैनन् उल्टै उनले ट्रम्प माथि कडा टिप्पणी गर्दै आफ्नो माहौल बलियो बनाउने प्रयासलाई जारी राखेकी छन् एक अमेरिकी च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै हेलीले भ्लादिमिर पुटिन अमेरिकासँग मित्रता गर्न सक्ने व्यक्ति नभएको बताए उनले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प पुटिनको पक्षमा रहेको बताइन् गत साता साउथ क्यारोलिनामा ट्रम्पले अमेरिकी जनतालाई पुटिन हाम्रो साथी र राम्रो मान्छे होइनन् भन्ने कुरा सम्झाउन चाहन्छु भनेका थिए यो भनाई प्रति हेलीले कडा टिप्पणी गर्दै ट्रम्पको अभिव्यक्तिले पुटिनलाई थप शक्तिशाली बनाएको बताएका थिए र गण्डकी प्रदेश राइनो संरक्षण गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ आइतबार भएको खेलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै गण्डकी प्रदेश फाइनलमा प्रवेश गरेको हो गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा भइरहेको प्रतियोगितामा घरेलु टोलीले पुलिसलाई सडन डेथमा छ पाँच गोल अन्तरले हराएको थियो विजेता टिमका सुरज न्यूज ठकुरी म्यान अफ दि म्याच घोषित भए दोस्रो सेमिफाइनलमा सोमबार सेन्ट्रल कलेज फर ब्रदर्स र सेन्ट्रल कलेज अट्ठाइस बिगाह बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ हवस् त अहिलेलाई क्यापिटल एक्सप्रेस यति म विमल थापा बिदा हुन्छु नमस्कार